السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بدر الله ما بعد إلا بركم بيندم اتش بينا تاربيك يوتوب جانلك سواغدم إن شاء الله نمكن بيندم پودية ورو آدونيك كالة كتتتلي پرشستن آي ورو ساهي تيغارن كورتشي پرجاي پدا نمال إن چرچة چهيندد پرشست آدونيك Indonesia ولد سنة ثمانين وثماني مية وألف الميلادية في تونتا في مصر مصر لأ تونتا إن ستلت أدي آيرتي إنوتي إنود لأن مصطفى صادي كرافعي جني كوند من أسرة لبنانية أرو لبنان كدومبت لأن تند كدومبم لبنان غاران فكشة تند پيداو إيجبت لأ إسلامي كورتل جولي چهينا آل آيدو كوند إيجبت لأن تامسم أبدي آن دهم جني كوند وطوفية سنة سبعين وثلاثين وتسعمية وألف الميلادية أدي آيرتي طلا آيرتي مبتدي أدي لانه مصطفى صادق الرافعي وفاته وندب كان والده عبد الرزاق سعيد الرافعي رئيسا للمحاكم الشرعية في كثير من الأقاليم المصرية إيجبت له دار عالم جلة قليلة دار عالم مجلة قليلة إسلامي كورت له رئيس آيرنو مصطفى سعادي كرافي ودى پيدا وائت اللى عبد الرزاق سعيد الرافعي ادو قن داني اور قدومبا سميدا ايجبتل تاما سما كير ونشأ في الجو الاسلام العربي ادهت اندى پيدا ور اسلامي کا کلچر اللى وقتي آئرن دو اندى مصطفى سعادي كرافي ودى جنيچ ورن دى ور عربي اسلامي کا اندريكش دلان وقد عنا به ابوه ادهت اندى پيدا ور مصطفى صادق رافي ودى كايرت الوالرين قديم قريغن نقولتو وعلمه القرآن وتعاليم الديني أدهت القرآن أدبول ديني پڑننگل مكة پڑپكو ين چهدو حفظ القرآن الكريم أدهم مصطفى صادق رافي القرآن قريم منا پاڑ ماكي وأتمه وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره تند پتو ويس بورتي آغند دن منبدن قرآن مدوين منا پاڑ ماكو ين چهدو مصطفى صادق رافي نمال پریشو دي چال پال عرب سايت غارن ماروم اور قرآن منا پاڑ ماكي تولا برائي دیکم قرآن قرآن اند دطريم والي ساحيت مائد گوند ادو منا پاڑ ماكو گا ان اللد ساحيت غارن مارو دیم آور پرمبرل جيوی کند ور دیم اوكي اور پردان لكشي مان ادهوم پتام بايسن منبتن قرآن منا پاڑ ماكي حينما اتم دراسته لبتدا ايا ادهت اند پرادمیگ ودیا بیاسم پورتی آئے پولتن علم بیہی مارلن ادهت اند شکتی آئے روگم ٹائفویڈ روگم اکے ونو افقد ہو سمع ادھ کارنم آئیت ادهت اند کیل وی تن نشتر پیڑو گئی اندائی آرو بطر اللہ شکتم آئے روگم ونو پرادمیگ پڑنم کئی دنیا پیڑی کم حاد سمم اللذی التره الى ترک تعلیم رسمی ஏயுரு பதிரத அத்தேகத்தின்டே அவுத்தியோகிக வித்தியாபியாசம் நிருத்தான் கார்ணம் ஆயித்திருந்தும். பின்னிட அத்தேகத்தினு துடர் வித்தியாபியாசம் நடத்தான் கழிந்தில்லா செவி கேல்காத்தது கார்ணம் ஆயிட்டு. வாக்கப்ப அல மக்தபத்தி அபிகி தாராளம் அரபிலுள்ளதும் மதபரமாயதும் கர்மசாஸ்திரபரமாயதும் முக்கேயுள்ள கிரந்தங்கள் ஒருமிச்சு கூட்டிய அபூரமாய் கிரந்தங்கள் ஒருமிச்சு கூட்டிய கிரந்த சமாகரமாயிருந்து தண்டை பிதாவின்டை லைப்பிரி ஆ லைப்பிரில்லான தேகம் வாயனைக்கு வேண்டி தெரிஞ்சிடுத்தது ஒரு மடியும் இல்லாதே திவசோம் எட்டு மணிக்கூரோலம் அத்தேகம் வாயிச்சிருந்து அத்திரக்கு வாயனையில் முழுகுகையும் வாயிக்கான் தால்பரியும் உள்ள வெக்தியாயிது முச்தபா சுவாதிக் கர்ராப்பிழி حாவல அய்யக்கிப் பைனல் கதிமி வல் ஜதீத் பழைதின்டேயும் புதியதின்டேயும் இடையில் நிலகொள்ளானானத்தேகம் இஷ்டப்பட்டத وحاول أن يكون لنفسه نهجا خاصا 
മുസ്തഫാ സ്വാദിക്ക് റാഫിഅി തനിക്ക് സാഹിത്യത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു വഴി ഉണ്ടാകണം എന്നാഗ്രഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ അനുകരിക്കാതെ പുതിയൊരു വഴി കണ്ടെത്തണമെന്ന് വഉരിഫ ബി മദ്ഹബി റാഫിഅ അങ്ങനെ ആ വഴിയാണ് പിന്നീട് റാഫിഅ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടത് ബദ അർ റാഫിഅു ഹയാത്തഹുൽ അദബിയ ഷാഇറൻ റാഫി ഒരു ഗദ്യ സാഹിത്യകാരനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ജീവിതം സാഹിത്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കവിയായിട്ടാണ് വക്കാന ലായ തജാവതു താസി അതാശറമിൻ ഉംബ്രിഹി തൻ്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു കവി എന്ന നിലക്ക് തൻ്റെ സാഹിത്യ സംഭാവനകൾ അദ്ദേഹം അർപ്പിച്ചു തുടങ്ങി മാത്രമല്ല വ അഹദ എൻഷു ഋഷി റഹു വ മക്കാലാത്തിഹി തൻ്റെ ലേഖനങ്ങളും തൻ്റെ കവിതകളുമൊക്കെ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി ഫിൽ മജല്ലാത്തില്ലത്തി കാലത്തുസ്തറു ആന്താക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്ന പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്ന മേഗസിനുകളിൽ തൻ്റെ കവിതകളും തൻ്റെ ലേഖനങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും തുടങ്ങി മുസ്തഫ സ്വാദിഖ് റാഫിയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാഹിത്യ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഗദ്യത്തിൽ ധാരാളം സംഭാവനകളുണ്ട് അതിനു പുറമെ പദ്യത്തിലും ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ അർപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് മുസ്തഫ സ്വാദി ഖറാഫി അഴി ഗദ്യ സാഹിത്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് താരീഹു ആദാബിൽ അറബി എന്നുള്ളത് ഫലാസത്തു അജിസ ഇനത് മൂന്ന് ജുസ്ഗളാണ് സുദിറത്തൊബുൽഫി ജുസ് ഐനി സന ഇഹദാശറവ തിസ്മിയ അൽ ഫൽ മീലാദിയ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ രണ്ട് ജുസ്ഗുകളിലായിക്കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ കോപ്പി പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വസുദിർ അൽ ജുസ് ഉസ് സാലിസു ബദ വഫാത്തിഹി സന അർബീൻ വത്തിസ് ഇമിയാവൽ ഫൽ മീലാദിയ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ തൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് മൂന്നാമത്തെ ജുസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് താരീഹു ആദാബിൽ അറബി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ജുസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് യഹ്തവി അല താരീഹിൽ ലുഅത്തി വനഷ്അത്തിഹ ഭാഷാ ചരിത്രവും അതിൻ്റെ വളർച്ചയും വമ എത്തസുലുബിദാലിക്ക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുമെല്ലാമാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വ താരീഹ് റിവായ റിവായത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും വൽ മഷാഹിരി മിന റുവാത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട റാവികൾ ആരൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ ചർച്ചകളൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ജുസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അൽ ജുസ് ഉസ്സാനി രണ്ടാമത്തെ ജുസ് താരീഹു ആദാബിൽ അറബി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ജുസ് യഹ്തവി അല മൻസിലത്തിൽ ഖുർആാനിൽ കരിയും ഖുർആാനിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മിനൽ ലുഹത്തി അതിൻ്റെ ഭാഷയും വ എഴജാസിഹി അതിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ മോചിതത്തിനെ പറ്റിയും വ താരീഹി അതിൻ്റെ ചരിത്രവുമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം വക്കത് സമ്മാഹു റാഫിയു റാഫിഅി ഈ രണ്ടാമത്തെ താരീഹു ആദാബിൽ അറബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ജൂസിന് പേര് കൊടുത്തത് എഴിജാസുൽ ഖുർആാനി വൽ ബലാഗത്തിൻ നബവിയ എന്നാണ് താരീഹു ആദാബിൽ അറബിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ജൂസ് യഹ്തവി അല താരീഹ് ഷേരിൽ അറബി അറേബ്യൻ കവിതകളുടെ ചരിത്രവും വ മദാഹിബി അതിൻ്റെ മദ്ഹബുകളെക്കുറിച്ചും വൽ മുഅല്ലാത്തി വ ഷുറാഇഹ മുഅല്ലാത്തും അത് അത് എഴുതിയ കവികളെക്കുറിച്ചും വൽ അദബിൽ ഉന്തുലുസി സ്പെയിൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെക്കുറിച്ചും വ തലീഫി ആ അവിടെയുള്ള ഗ്രന്ഥ രചനകളെ പറ്റിയും വ താരീഹി ഇന്തൽ അറബി അറബികളുടെ അടുക്കൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രവും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് താരീഹു ആദാബിൽ അറബി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ജുസ്ഇൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് മുസ്തഫ സ്വാദി ഖറാഫിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഗ്രന്ഥമാണ് ഹദീസുൽ കമർ وقام بتأليف هام إثنة عشر وتس إمياء وألف الميلة دي أيدي آيرتي طلع آيرتي پندرن دلان أدهى مدر جي كنن دي بعد عودته من رحلة لبنان لبنان ياتر كارين تيرچة تيدن شيشة مانا گرندم أدهى مأردن دي أدهى إردان وندى يكارن تعرف فيها على شائرة من شائرات لبنان ميزيادة لبنان پوية سميت أبدى بچه പ്രശസ്തയായ ലബനാൻ കവിയായിട്ടുള്ള മേസിയാതെ അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുകയും വക്കാന ബൈന കൽബൈഹിമ ഹദീസുൻ തൊവീലും അവർക്കിടയിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ സംഭാഷണം നടക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം മേസിയാതെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അവർ ഒരുപാട് സമയം സംസാരിച്ചു പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു ഫലമ്മ ആദമിൻ്റെ ഹലത്തി അങ്ങനെ ലബനാനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അദ്ദേഹം വന്ന സമയത്ത് അറാദ അയ്യക്കൂല ആ സംഭാഷണ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഫ അല്ല ഫ ഹദീസുൽ കമർ ഹദീസുൽ കമർ എന്ന ഗ്രന്ഥം മുസ്തഫ സ്വാദിഖ റാഫിഅി രചിക്കുന്നത് 
മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് റസാഇലുൽ അഹസാൻ ബറ അ മുസ്തഫ സ്വാദിക്ക റാഫിഅി ഫി തഹദ്ദുസി അൻ ഫൽസഫത്തുൽ ജമാൽ മുസ്തഫ സ്വാദിക്ക റാഫിഅി ഫൽസഫത്തുൽ ജമാലിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിൽ വളരെ കഴിവുള്ള നൈപുണ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു വഹുവ മാ നജിദുഹു ഫി കിതാബി റസാഇൽ അഹസാൻ അതാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥമായ റസാഇലുൽ അഹസാനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലത് ഈ യഹ്തവി ആ ഗ്രന്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അല റസാഇല ഒരുപാട് റിസാലകൾ ജാഅത്ത് മുഖായിറത്തൻ തമാമൻ പൂർണ്ണമായ വൈരുദ്ധ്യമുള്ള ലിൽ മഅാനി തകലീദിയ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു പോരുന്ന തകലീദിയായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ വൈരുദ്ധ്യമുള്ള റസാഇലുകളാണ് അനിൽ ഹുബ്ബി വ ഫൽസഫത്തിഹി സ്നേഹത്തിനെയും അതിൻ്റെ ഫിലോസഫിയെയും കുറിച്ച് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു വരുന്നതിന് വൈരുദ്ധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന റസാഇലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് മുസ്തഫ സ്വാദി കറാഫിയുടെ റസാഇലുൽ അഹസാൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം മുസ്തഫ സ്വാദി കറാഫിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഗ്രന്ഥമാണ് ഔറാഖുൽ വറദ് യു അദ്ദു കിതാബു ഔറാഖിൽ വറദ് അൽ ജുസ് ഉൽ അഹീറു മിൻ കിസ്വത്തി ഹുബ്ബിർ റാഫിഅി മുസ്തഫ സ്വാദിക്ക് റാഫിയുടെ ഹുബിൻ്റെ കഥയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അവസാനത്തെ ഒരു ജുസ് ആണ് സത്യത്തിൽ ഔറാഖുൽ വറദ് എന്ന ഗ്രന്ഥം അല്ലതി അല്ലഫഹു ലി യക്കൂന റസാഇല ലി ഫൽസഫത്തിൽ ഹുബ്ബി വൽ ജമാലി സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ജമാലിൻ്റെയും ഒക്കെ ഫിലോസഫിയെ വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളതും മുസവ്വിറൻ ഫിഹാൻ അഫ്സഹു തന്നെ സ്വയം തന്നെ അതിൽ അദ്ദേഹം ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒമാക്കായന ബൈനഹു വ ബൈനമൻ അഹബ്ബ തൻ്റെയും താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെയും ഇടയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വിശദീകരിച്ച ചിത്രീകരിച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഔറാഖുൽ വറദ് എന്നുള്ളത് മുസ്തഫ സ്വാദി കറാഫിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് എണ്ണുന്നതാണ് വഹ്യുൽ കലം ഹാദാമിൻ കുത്തുബി റാഫിഅി അസമീന ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് മിനൻ നാഹിയത്തിൽ ഫിക്രിയത്തി വൽ ഫന്നിയ കലാപരമായിട്ടും ചിന്താപരമായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് വഹ്യുൽ കലം എന്നത് വയത്തക്കവനു മിൻ സലാസതി അജിസാ അത് മൂന്ന് ജുസ്ഗളായിട്ടാണ് വഹുവ മജ്മൂഅത്തും മിനൽ മക്കാലാത്തി വൽ കിസസി കഥകളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും ഒരു സമാഹാരമാണ് വഹ്യുൽ കലം എന്ന ഗ്രന്ഥം കുത്തിബ മൊഴുലമുഹ ലി മജല്ലത്തി റസാഇലിൽ കാഹിരിയ ആം സബ്ഇം വസലാസീൻ വത്തിസ് ഇമിയ വ അൽ ഫൽമീലാദിയ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അ റസാഇലുൽ കാഹിരിയ എന്ന മജല്ലക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതിൽ അധിക ഭാഗവും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വത്തുബി അ മിൻഹു ഫി ഹയാത്തിഹി ജുസ് ആനി തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ വഹ്യുൽ കലമിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടു ജുസ്ഉകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വബായദ മൗത്തിഹി തുബി അ മ അൽ ജുസ് ഇൽ ആഹർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ആ രണ്ട് ജുസ്ഉകളും മൂന്നാമത്തെ ജുസിനോട് കൂടെ വീണ്ടും പബ്ലിഷ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് വഹ്യുൽ കലമ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാന ഗ്രന്ഥമാണ് തഹ്ത്ത റായത്തിൽ ഖുർആൻ എന്നത് ഹുവ മജ്മുഅത്തും മിനൽ മക്കാലാത്തി ഫിൽ അദബിൽ അറബി അറേബ്യൻ സാഹിത്യത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് തഹ്ത്ത റായത്തിൽ ഖുർആൻ എന്നത് വയഹ്തവി ഈ ഗ്രന്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് റദ്ദൻ അല കിതാബി ത്വഹ ഹുസൈൻ ഫി ഷിഹിൽ ജാഹിലി ത്വഹ ഹുസൈൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ധാരാളം വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഫി ഷിഹിൽ ജാഹിലി ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിനെ റദ്ദ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രന്ഥം ആ റദ്ദുകൾ കാരണമായിട്ട് ത്വഹ ഹുസൈന് പിന്നീട് ഇതേ ഗ്രന്ഥം ഫിൽ അദബിൽ ജാഹിലി എന്ന പേരിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് ഏതായാലും ഫി ഷിഹിൽ ജാഹിലി എന്ന ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് റദ്ദായിട്ട് എഴുതിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് തഹ്ത്ത റായത്തിൽ ഖുർആൻ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് അലസ്വഫൂദ് എന്നുള്ളത് ഹാദ കിതാബുൻ നഖ്ദീൻ ഇതും ഒരു വിമർശന പുസ്തകമാണ് കത്തബ മുസ്തഫ സ്വാദിക്ക് അർ റാഫിഅി റദ്ദൻ അല അബ്ബാസ് മഹ്മൂദ് അൽ അക്കാദ് അബ്ബാസ് മഹ്മൂദ് അൽ അക്കാദിന് റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസ്തഫ സ്വാദിക്ക് അർ റാഫിഅി എഴുതിയ ഒരു വിമർശന പുസ്തകമാണ് അലസ്വഫൂദ് എന്നത് മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ മസാക്കീൻ എന്നുള്ളത് സുതിറ സന സബ അഷറ വത്തിസ് ഇമിയ അൽ ഫൽമീലാദിയ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് വയറു റാഫിയു ഫി ഹാദൽ കിതാബി ഫൽസഫത്തൽ ഫക്കരി ഈ ഗ്
ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഫിലോസഫിയെ കുറിച്ചാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് വിവാസിത അഥവാ തിമ്മിനൽ ബലാഗത്തിൽ അതിബിയ സാഹിത്യപരമായ ബലാഗയിൽ നിന്നുള്ള അഥവാത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫക്കറിന്റെ ഫൽസഫയെ കുറിച്ചാണ് മുസ്തഫ സ്വാദി ഖറാഫി അൽ മസാക്കിൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും നന്മയെക്കുറിച്ചും മാനുഷിക അനുകമ്പയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നൽകുന്നത് വഹുവ ഫുസൂലുൻ ഷത്ത വ്യത്യസ്തമായ ഫസുലുകൾ ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ലൈസലഹു വഹ്ദത്തുൻ അതിനൊരു യൂണിറ്റ് ഇല്ല തർബിത്തുഹ പരസ്പരം ബന്ധിക്കുന്ന ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് അതിനില്ല സിവ അന്നഹ സുവറും മിനൽ ആലാമിൽ ഇൻസാനിയ അതെല്ലാം മാനുഷിക പ്രയാസങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളതല്ലാതെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റിയും അവ തമ്മിലില്ല അങ്ങനെയുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ മാനുഷിക നന്മയെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് മുസ്തഫ സ്വാദി ഖറാഫിയുടെ അൽ മസാക്കീൻ എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം മുസ്തഫ സ്വാദിഖ് അ റാഫിയുടെ ഗദ്യ സാഹിത്യത്തിലുള്ള വളരെ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകളെ കുറിച്ചാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അദ്ദേഹം ഒരു കവിയായിട്ടാണ് ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം കവിതകളുമുണ്ട് ആ കവിതകളെല്ലാം ദീവാനു റാഫിഴി എന്ന പേരിൽ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് യഥലം മനുഹാദ ദീവാനു അലാസലാസത്തി അജിസാൽ മൂന്ന് ജുസ്ഉകളിലായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പദ്യങ്ങളും കൂടെ സമാഹരിച്ചത് ദീവാനു റാഫിഴി എന്ന പേരിൽ മാത്രമല്ല അസ്ലമി യാ മിസുർ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഈജിപ്തിൻ്റെ ദേശീയ ഗാനമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് വരെ ഹുവ ഉൻവാനുൽ നഷീദുൽ വത്തനിയിൽ മിസുർ ഈജിപ്തിൻ്റെ ദേശീയ ഗാനത്തിൻ്റെ ഉൻവാനാണ് അസ്ലമി യാ മിസർ എന്നത് ഫിൽ ഫത്രത്തിമിൻ സലാഹിം വൈഷിരീൻ വത്തിസ് ഇമിയ വൽ ഫൽമീലാദിയ ഹത്ത സിത്തിം വസലാസീൻ വത്തിസ് ഇമിയ വൽ ഫൽമീലാദിയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് വരെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിൻ്റെ ദേശീയ ഗാനമായി പരിഗണിച്ചിരുന്നത് അസ്ലമിയ മിസിർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ടുണീഷ്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമാണ് ഹുമാത്തുൽ ഹിമ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം അതിൽ അധിക വരികളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മുസ്തഫ സ്വാദി ഖറാഫിയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടു വരികൾ മാത്രം ടുണീഷ്യയുടെ പ്രശസ്തനായ കവിയായിട്ടുള്ള അബുൽ കാസിം ഷാബിയുടെ കവിത കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു ഹുമാത്തുൽ ഹിമ ഹുവൻ നഷീദുൽ വത്തനി തൂനുസി ടുണീഷ്യയുടെ ദേശീയ കവിതയാണ് കത്തബ അലബു കലിമാത്തിഹി മുസ്തഫ സ്വാദി ഖറാഫിഹി അതിലെ അധിക കലിമത്തുകളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മുസ്തഫ സ്വാദി ഖറാഫിയാണ് വത്തമ്മത്ത് ഇലാഫത്തുൻ ബി ബൈത്തേൻ ഇലി ഷാഇർ അബുൽ കാസിം ഷാബി അത് പൂർത്തീകരിച്ചത് അബുൽ കാസിം ഷാബിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു വരികളും കൂടി അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദശൗബുയോമൻ അറാദൽ ഹയാത്ത് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വളരെ പ്രശസ്തമായ രണ്ടു വരികളിൽ കൂടി അതിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഏതാലും ഹുമാത്തൽ ഹിമ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന അധിക വരികളും എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മുസ്തഫ സ്വാദിഖ് അറാഫിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായ സാഹിത്യകാരനായിട്ടുള്ള മുസ്തഫ സ്വാദിഖ് അറാഫിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നാം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഇൻഷാ അള്ളാ പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു